Willkommen bei der Lately Show mit mir, Florian Strelitz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend. Schauen einmal zurück auf Ostern. Oder wie Jesus erneut sagen würde, und ich weiß, ich werde dafür in der Hölle enden, auch wenn ich weder an die Hölle noch an den Himmel glaube, wie jedenfalls Jesus auch sagen würde, <lacht> hey, hey nochmal sorry wegen letzter Woche, aber mein Therapeut meint, dass ich sehr oft zu emotionalen Ausbrüchen neige wegen der distanzierten Beziehung zu meinem Dad, der mich nicht nur sprichwörtlich hat hängen lassen, sondern er meinte nur damals zu mir, Sohn, heute Abend wirst du mal richtig geil genagelt. <lacht> Super lustig, Dad. Nächstes Mal, wenn du aus einem brennenden Busch redest, hoffe ich, dass jemand ein Eimer Wasser darüber schüttet. Jedenfalls wollte ich hier die Chance nutzen, um mein Comeback bekannt zu geben. Also mein zweites Comeback, quasi mein Comeback vom Comeback. Klar, über Wasser laufen kann dank dinker Plastikschicht heute schon jeder. Und mehrere wie Moses teilen ist auch kaum mehr eine Hürde bei den vielen vertrockneten Seen. Aber vielleicht kann ich an meine erfolgreiche Zeit als der erste Influencer anknüpfen. Immerhin habe ich damals die Menschen bewegen können und lahm wieder gehend gemacht. Das könnte ich auch heute, wenn ich für Ford Testimonie werde. Oder Blinde wieder sehend machen dank einer VR-Brille von Facebook, mit der man alle persönlichen Daten der Nachbarn sehen kann. Facebook ist ja eh wie ein Gott 2.0. Hey, sorry, Dad, aber Facebook weiß alles über jeden, aber lässt es ist trotzdem immer zu, dass sich Trolle dort tagtäglich öffentlich kreuzigen können. Wenigstens hat Facebook Katzenvideos. Und deren Wi-Fi ist besser als bei meinem Dad. ISDN? Okay, Boomer. Aber wir schauen heute lieber nicht weiter zurück auf 2000 Jahre katholische Kirche. Das könnte dann doch mit der ein oder anderen etwas schwierigeren Frage an den Papst enden, der heute hier im Studio sitzt und leider momentan ziemlich in Candy Crush vertieft ist. Aber das sollte uns trotzdem nicht davon abhalten, auch heute einmal zurückzuschauen. Unter anderem auf meinen liebsten aller Trailer. Wir schauen Dienstag einmal auf das Klimapaket der Bundesregierung. Und genauso wie Excalibur, der Heilige Gral und eine runde Erde reiht sich das Klimapaket zu diesen sagenumwobenen Dingen ein. Okay, Excalibur haben wir dann doch irgendwann mal auf Ebay gefunden, während der Heilige Gral als Nachttopf für den Papst herhalten musste. Und dass die Erde eine Scheibe ist, bewies ja Scheibologe Terry Pratchett in seiner Menschheitsgeschichtsreihe seiner Scheibenweltbücher. Nur die Sache mit dem Klimapaket der Bundesregierung, da scheinen sich noch heute die Geister. Die einen sagen, dass es dieses Klimapaket gar nicht gibt und solche Klimapakete halt immer wieder im natürlichen Lauf von Regierungen vorkommen, aber eben nicht vom Menschen geschaffen wurden. Das sind die sogenannten Klimapaketleugner. Während die anderen felsenfest davon überzeugt sind, dass es dieses Klimapaket gibt und auch vom Menschen erschaffen wurde. Ihre Aussagen basieren sie dann gerne auf der sogenannten Heiligen Schrift, also den Protokollen aus den Verhandlungen der Großen Koalition, wo das Klimapaket angeblich mehrfach drin genannt wurde. Allerdings soll es dann der Heiligen Schrift nach immer wieder zu Gelächter gekommen sein, wenn das Wort Klimapaket in der Runde fiel. Deshalb bin ich mir auch nicht so sicher und ziele eher zu den sexy vampir klimapaket skeptikern Kommen wir zu unserem Thema heute Abend. Schauen wir mal auf die öffentlich-private Partnerschaft, kurz ÖPP. Nicht zu verwechseln mit dem Rap-Song von Naughty by Nature, OPP. Wobei es im Englischen keine Umlaute gibt und somit aus einem Ö ein O werden würde, also auch OPP. Oder wie auch Naughty by Nature singen würde, machen wir das mal heute richtig hochprofessionell. Und falls jetzt der eine oder andere Urheberrechtsanwalt schon frohlockt, wegen einer möglichen Urheberrechtsverletzung, ich habe diesen Song selber nachkomponiert. Mit einer Trial-Version von Magic Music Maker und es hat wirklich keinen Spaß gemacht. Was wichtig ist, denn Urheberrechtsverletzungen müssen ja binden Spaß machen. Oder wie also Naughty by Nature singen würde, ÖBP, wie kann ich das nur erklären? ÖBP, ich bin dir bitte für Bild auf einem Bären. ÖBP, ja du kennst mich. ÖBP, ja du willst mich. ÖBP, ich zock dich richtig ab. Wenn im Puffer wieder Papa starrt, all sein Geld verzorgt hat, dann ruft er nicht die Mutti an, sondern einfach an Start. Die sagt ihm dann, dass es kein Problem ist, Mann. Er muss nur diesen 36.000-seitigen Vertrag unterzeichnen 
der sämtliche Rechte beim Neubau eines Autobahnabschnittes auf ein Privatkonsortium überträgt, diesen im Namen des Staates nun bauen zu können. Aber sollte wieder erwarten, später die Kohle dem Privatkonsortium ausgehen, dann muss Papa Staat dafür blechen, aber eben nicht heute, LOL. ÖPP, ja du kennst mich. ÖPP, ja du willst mich. ÖPP zockt dich richtig ab. Ich hab bessere Anwälte, Tee, als Naughty by Nature jemand stellt Tee. Peace, I'm out. Wobei das Mikrofon richtig teuer war. Und ich weiß jetzt echt nicht mehr, ob ich noch einmal zurückkehren kann in das normale Leben eines Nischen-Influencers, jetzt nachdem ich den Erfolg des Rappers erlebt habe. Genauso muss ich Tupac gefühlt haben, kurz bevor er erschossen wurde. Und auch wenn der Bundesverkehrsminister seitdem einmal gewechselt wurde, also nur die Brille und das OP, hat sich dabei lange nichts geändert. Und erst als ich Angela Merkel dachte, Augenblick mal, da war doch was mit Klima oder so, hatte ich mich nicht mal vor einem Gletscher ablichten lassen? Oder verwechsel ich das jetzt mit einem meiner Auftritte beim CSU-Parteitag, wo es auch immer so frostig ist, aber da war doch was. Und dann setzte sie sich an ihren Rechner, gab Ö Merkel als Benutzer und das Passwort B Merkel, clever, oder? Ein und fing an zu googeln. Angela Merkel Flüchtlinge, wir schaffen das, Merkel muss weg, danke Merkel. Alexander Merkel wechselt zu Herakles Almelo. Und weil das nicht so zielführend war, schaute sie in ihrem eigenen Wikipedia-Eintrag nach. Wir schaffen das, Merkel muss weg, danke Merkel, Alexander Merkel wechselt zu Herakles Almelo. Und da stand es, Angela Merkel, Klimakanzlerin. Und nach einer weiteren halbstündigen Wikipedia-Suche, was denn Klimakanzler ist, wurde auch schon der Klimagipfel der Bundesregierung eingeräumt und man diskutierte stundenlang, ob es jetzt Dodo zum Nachtisch geben soll oder lieber Hummer aus Maine. Und dann wurde zwischen zwei Absackern das Klimapaket zusammengeschnürt und dem anwesenden DRLer mitgegeben. Wobei jetzt Paket ist etwas überdimensioniert, vielleicht eher Päckchen oder eine Box. Aber genau hier soll nun der grüne Knopf helfen, zumindest bei uns Abhilfe leisten. Denn Ziel ist es damit, einen Standard zu erreichen, der auf Umweltschutz, Nachhaltigkeit und faire Arbeitsbedingungen setzt. Was immer schon mal gut ist. Allerdings genauso schwierig umzusetzen ist, wie als ich mit 15 das Ziel hatte, dass Gina Wild an der Tür klingelt. Ist nur zweimal passiert. Und genau das ist auch das Problem vom grünen Knopf. Es gelten rund zwei Dutzend ökologische und soziale Standards. Die sind sogar so wichtig, dass man sie noch nicht einmal so einfach auf der Seite des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung nachlesen kann. Also genau bei dem Ministerium, das den grünen Knopf eingeführt hat. Dabei geht es hier nicht um ein Betriebsgeheimnis, wie zum Beispiel Red Bull hergestellt wird. Und ich schätze, dafür braucht man pro Dose 1 Liter Wasser und 12 Kilo Zucker, da stopft man das Ganze in einen Schlumpf und zwingt ihn dann in die Red Bull Dose zu pinkeln. Außerdem können die Hersteller diese Standards auch anhand von anderen Siegeln nachweisen, dass sie die Kriterien schon dort einhalten. Und das ist in etwa so, als ob ich ein Haus bauen will und als Nachweis, dass ich das super kann, lege ich das Vogelhaus vor, das ich in der achten Klasse im Bergunterricht gemacht habe. Dafür immerhin eine 2 bekommen habe. Und hey, wenn ein Vogel nicht klug genug ist, einen runden Türknopf zu benutzen, dann heißt das wohl auch sterben, lieber Dodo. Also bei Fragen über Risiken oder Nebenwirkungen Frage bitte das Orakel von Delphi oder triff dich mit einem Anwalt hinter Obi für rechtlichen Beistand und namenlosen Sex. Ach so, eine kleine Sache noch. Das hier unten links ist übrigens gar kein Dildo, sondern das war nur ein verpixelter Grimme Online-Preis. Denn der wird bald wieder vergeben und ich habe mehrere Wetten laufen bei einigen legalen und illegalen Buchmachern, dass das Grimme Institut auch dieses Jahr bestimmt die Show wieder übergehen und nur den Scheiß nominieren wird, der entweder schon vor einem halben Jahr in der FAZ stand oder bei Funk läuft. Deshalb habe ich hier eine Ausgabe der FAZ mit einem achtseitigen und sehr wohlwollend klingenden Artikel über die Show von Klaas Relotius. Und ich habe hier ein Funk-Logo, das ich mir jetzt ans Revier klebe. Wenn das alles jetzt nicht reicht, um etwas Besonderes geleistet zu haben, was übrigens auch in den Kriterien zur Nominierung steht, Scheinbar liest das noch nicht einmal die Grimme Jury selber durch, dann weiß ich auch nicht mehr weiter und dann muss ich zu RTL gehen. Mal wieder. Und das bringt uns auch schon wieder zum Finale dieser Show. Und ich kann nur hoffen, dass du die Feiertage mehr genossen hast als ich. Denn leider muss ich dem Papst mehrfach erklären, 
woher die kleinen Babys so kommen. Anfangs hatte ich gehofft, dass ihn das Death Stranding auf der Playstation erklären könnte, aber danach hatte er sogar noch mehr Fragen. Und wir haben uns am Ende darauf geeinigt, dass die Story mit dem Bienchen und Blümchen noch am besten war, als alle Videos, die ich eben auf Pornhub zu diesen und weiterführenden Themen gezeigt habe. Und in einigen habe ich sogar mitgespielt, äh, damals für den Theaterkanal vom ZDF. Und weil du als kleiner Kulturbanause den nie gesehen hast, kannst du auch nicht wissen, dass wir damals dort alle bekannten Blockbuster aus dem Kino einfach nachgespielt haben. Sowohl aus den großen Kinos, als auch denen mit den drei Xen über der Tür. Das war's wieder von der Show für heute, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit den tollsten Lately News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.